Hi all, welcome to the another video of Electric Assistant Design. Today we are going to discuss about the fifth model. We are going to discuss about the fifth model. We are going to discuss about the fifth model. We are going to discuss about the fifth model. We are going to discuss about the fifth model. We are going to discuss about the fifth model. We are going to discuss about the fifth model. നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോ ലൈക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ദീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബെൽട്ടും കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴൂടെ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതായത് ഇൻകണ്ടൻസൽ ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ആയ എച്ച് ഐ ഡി ലാമ്പ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പുകൾ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ വീഡിയോസ് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സ്മോൾ അസംബ്ലി ഷോപ്പ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് നയൻ മീറ്റർ വൈഡ് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ലോങ്ങും അതുപോലെ നയൻ മീറ്റർ വിടുത്ത ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പ് ടു ദ ട്രസ് ഈസ് ടു ബി ഇലുമിനേറ്റഡ് അറ്റ് എ ലെവൽ ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലാക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ലാക്സ് എന്നുള്ളൊരു അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ഇലുമിനേഷൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് അതായത് മെയിൻറ്റൻസ് ഫാക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ രണ്ടും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അതായത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവും മെയിൻറ്റൻസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ദൻ വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലാംസ് റിക്വയർ ടു ഇലിമിനേറ്റ് ദ ഹോൾ ഏരിയ ഇഫ് ദ ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ലൂമൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ അതായത് നമ്മുടെ ഏരിയ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലൂമിനേറ്റഡ് ഏരിയ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് ലക്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാമ്പിൻ്റെ ലൂമിനം അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് മൂവാന്നേക്കണത് മൂവായിരം ആണ് വന്നേക്കണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ആവറേജ് ലൂമിനം മെത്തേഡ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ലൂമൻ ഇൻ ടു കോഫിഷൻ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സി യു ഇൻ ടു എൽ എൽ എഫ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എൽ എൽ എഫ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മെയിൻറ്റനൻസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ എ ഈക്വൾ ടു ഏരിയ സോ നമുക്ക് ഏരിയ അറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു നയൻ മീറ്റർ ആണ് അവർ ദെൻ റിക്വയർഡ് ഇലുമിനേഷൻ ഇ അതാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അത് ഒരു ലാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂമിൻ ആണ് അതായത് മൂവായിരം ആണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ മൂവായിരം ഇൻറ്റു സി യുവിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആൻഡ് എൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വി ഗെറ്റ് വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ മൂവായിരം ലൂമിൻ ഉള്ള ലാമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ലാമ്പുകൾ ഇടണം ഇതാണ് നമുക്ക് എൻ്റെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഇൻ ആൻ ഓഫീസ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഈസ് ഇലുമിനേറ്റഡ് ബൈ ഫോർട്ടി വാട്സ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ഓഫ് ലൂമിൻ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ലൂമിൻ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ലൂമിനാണ് ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്നത് നാൽപ്പത് വാട്സ് ഉള്ള ഫ്ലൂറസൻ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ആവറേജ് ലൂമിനൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് അറ്റ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ഈസ് ഇരുന്നൂറ് ലാക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ലാക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലാമ്പ് റിക്വയർ ടു ബി ഫിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് അസ്യൂം ദ കോഫിഷൻ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഫിഷൻ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫാക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എൽ എൽ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റൻസ് ഫാക്ടറിൻ്റെ റിസി പ്രോക്കിലാണ് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻ ദ മെയിൻറ്റൻസ് ഫാക്ടർ ഫ്രം ദ
അപ്പോൾ ടു പോയിൻ്റ് നയൻ മീറ്റേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അമ്പത് ലക്സാണ് നമ്മുടെ ഫോർഡ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഇതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ലാംസ് ആർ റിക്വയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ലൂമിനേഷൻ ഇൻ ദിസ് റൂം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലാംസിൻ്റെ എണ്ണം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് എമിറ്റഡ് ഫോൾ ഓൺ ദ ഫ്ലോ അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം വിളിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് കിട്ടുള്ളത് അതായത് കോഫിഷൻ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് തന്നേക്കണത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വന്നിട്ടുണ്ടാവും വാട്ട് ഇസ് എ പവർ ഓഫ് ദ ലാമ്പ് ഇൻ കാൻഡില അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ലാമ്പിൻ്റെ കാൻഡിലുള്ള പവർ എത്ര വരും അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇല്യൂമിനേഷൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ലക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഏരിയ എ ഇക്വൽ ടു ടു എവൻ ഇൻഡ് നയൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ലാമ്പ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോഫിഷൻ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സി യു അതായത് അമ്പത് ശതമാനം ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ഫോൾ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അമ്പത് ശതമാനം വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കോഫിഷൻ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ വാല്യൂ അസ്യൂം ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഫാക്ടർ ഇക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അസംഷൻ ചെയ്തേക്കണം മെയിൻറ്റനൻസ് ഫാക്ടർ വൺ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലൂമൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടി കാരണം ബാക്കി എല്ലാ വാലൂസ് നമുക്കറിയാം ഇ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു എം എഫ് എം എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി സിക്സ് ഏരിയ ഇ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലൂമൻസ് കിട്ടുന്നു ദെൻ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലൂമൻസിന് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട വാല്യൂ കാൻഡിലയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ദ പവർ ഓഫ് ദ ലാമ്പിൻ കാൻഡിൽ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ കാൻഡിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർ പൈ വന്നതെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായത് അതായത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് എമിറ്റിംഗ് ഇൻ ഓൾ ദ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്പിയർ പോലെ നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ലൈറ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതിന് ഉണ്ടാവും അതെന്താ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് ഇഫ് ദ പവർ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ഈസ് ഈസ് ഓഫ് വൺ കാൻഡിൽ അതായത് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ പവർ വൺ കാൻഡിൽ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സോൾട്ട് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ ലൂമിൻ സോ വൺ ലൂമിന് ഈക്വൽ ടു വൺ കാൻഡിൽ ഇൻ ഇൻറ്റു വൺ സോൾട്ട് ആംഗിൾ സോ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഈസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം സോ അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണാണ് വരിക സോ വൺ സ്ക്വയർ വൺ എന്ന് വരും സോ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്വയർ ഉള്ള ആംഗിൾ ഇൻ ദ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫൈനലി ഫോർ പൈ എന്നുള്ള വാല്യൂ വരുന്നുണ്ടാവുക സോ എ സോഴ്സ് ഓഫ് വൺ കാൻഡില വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ പൈ ലൂമിൻസ് സോ അപ്പോൾ വൺ കാൻഡില വിൽ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഫോർ പൈ ലൂമിൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലൂമിന വിൽ പ്രൊഡ്യൂസസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആയിരിക്കും വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കണത് ഇവിടെ കാൻഡിലയിൽ നമുക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലൂമിൻ എത്രയുള്ള ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ചെയ്യാം കാരണം ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സംതിങ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ കാൻഡിലാണ് എഴുതിയത് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ സെർട്ടൻ ഇൻ കൻഡസൻ ലാൻഡ് ഹാങ് ഫ്രം എ സിലിംഗ് ഓഫ് എ റൂം ദ ഇലൂമിനസ് റിസീവ് അറ്റ് എ സ്മോൾ ഹോറിസോണൽ സ്ക്രീൻ ലൈങ് ഓൺ ദ ബെഞ്ച് ടു മീറ്റർ വെർട്ടിക്കലി ബിലോ ദ ലാമ്പ് ഈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് അപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ നമ്മളൊരു ഇൻകണ്ടസ്റ്റൽ ലാമ്പ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നേരെ അടിയിൽ രണ്ട് മീറ്റർ അടിയിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് സ്ക്രീൻ വ
ഇ ഇയുടെ വില നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ലക്സ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് സോ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ക്യാൻഡില അപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ പവറിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് സി ഡി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ യൂണിറ്റ് അത് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മളിനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഡിയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളാണ് അതിനുണ്ടാവുക സോ ഡി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഡി ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ബൈ പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അതിനും ഒരു ഈക്വേഷൻ ഉണ്ട് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സൈഡ് വൈസ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ആണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ കേസിൽ അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ആർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിങ് ദിസ് കോസ് തീറ്റ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളാണ് നമ്മുടെ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് സോ അപ്പോൾ ഈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കണേ ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ഓക്കെ ദെൻ വി ആർ സബ്സ്യൂട്ടിങ് ദിസ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഹിയർ അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഐ ഇൻറ്റു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ക്യൂബ് എന്നായിരിക്കും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക സോ ദ ഇ ടു ഈക്വൽ ടു കാരണം ഇ ടുവിലത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഡി ക്യൂബ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം ഡി സ്ക്വയർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻറ്റ് ബൈ ഡി സോ ഡി ക്യൂബ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടിയിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക ദൻ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് അയാളുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നേരത്തെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി സംതിങ് ആണ് എൺപത്തി നാല് വന്നേക്കണേ ഹൈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ടു മീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈറ്റിലോട്ടുള്ള വാല്യൂ അതായത് മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്സ് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കിവിടെ അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ നമ്മൾ നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലക്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻ ഓഫീസ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഇസ് ലൂമിനേറ്റഡ് ബൈ ട്വിൻ ഫോർട്ടി വാർഡ്സ് ഫ്ലൂറസൻ ലൂമിനർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലൂമിൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അതുപോലെ നാൽപ്പത് വാർഡ്സ് ആണ് ലൂമിൻ പെർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ദെൻ ലാൻഡ് ഈസ് ബീങ് മൗണ്ടഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ഫ്രം ദ വർക്ക് പ്ലേസ് അപ്പോൾ വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്നും ഒരു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ലാമ്പ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദ ആവറേജ് ലൈറ്റ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലക്സ് ആണ് ദ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലാംസ് റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലാംസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഓഫീസ് ഇതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അസ്യൂം ദ കോഫീഷൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ദ മെയിൻറ്റെൻസ് ഫാക്ട് ഇസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അസ്യൂം ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഇസ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതിനകത്ത് തന്നെ മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ മൗണ്ടിംഗ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ലാമ്പ് വെച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കണം ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ലാംസ് എത്ര വേണം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് തന്നെ സാധനം എടുത്ത് നമ്മൾ അതായത് വർക്കിംഗ് ഏരിയ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ഫ്ലക്സ് ലെക്സ് എത്ര തന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു ലാ
അപ്പം അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് വിടുത്ത വയസ്സിൽ നമുക്ക് നാല് ലാമ്പുകൾ ഇടാം പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നാൽപ്പത് ലാംബ്സ് ആണ് മൊത്തത്തിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലാമ്പ് ഫിറ്റഡ് അലോങ് ദ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ വയസ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ ഫോർ ലാമ്പ് വിടുത്ത വയസ്സും ലെങ്ത്ത് വയസ്സും നമുക്ക് പത്ത് ലാമ്പും ഇടാൻ പറ്റും നമ്മൾ റഫിലി നമ്മളൊന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് വെച്ചേക്കണേ ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ലാംബ്സ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇത് നമുക്കൊന്നും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്പിറ്റ് അപ്പ് എടുത്ത് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിൽ രണ്ട് ലാമ്പുകൾ തമ്മിൽ ദൂരം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് കൂടുതൽ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ടേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മീറ്റർ കാരണം ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സംതിങ് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടിയേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിടുത്ത വയസ്സ് നമുക്ക് നാലെണ്ണം വയ്ക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ലെങ്ത്ത് വയസ്സ് ലെങ്ത്ത് വയസ്സ് നമുക്ക് നാല് ഇൻറ്റു പത്താണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത് വേണ്ടു കാരണം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പതാണ് ഉള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ന് ചെയ്തു പത്ത് ബൾബുകൾ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് വയസ്സ് വെച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ നമ്മളോട് വരച്ചേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം എത്ര സബ് സർക്യൂട്ട് വേണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുമ്പ് മൊഡ്യൂൾ ടൂൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈറ്റ് ഫാൻ സബ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വാട്സ് എത്ര ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അതായത് ഒരു സബ് സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് വരെ മാത്രമേ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെപ്പോഴും എണ്ണൂറ് വാട്സിന് താഴെ ഒരു അറുന്നൂറ് വാട്സ് ഒക്കെ ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആണ് വന്നേക്കണേ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നാൽപ്പത് ലാംബ്സ് വേണമെന്നറിയാം അപ്പോൾ എൺപത് വാട്സാണ് നമുക്കൊരു ലാമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എൺപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് നമുക്ക് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്സ് ടോട്ടൽ കിട്ടി ദൻ നമ്മുടെ എണ്ണൂറ് വാട്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതാക്കി നമ്മൾ അറുന്നൂറാണ് വെച്ചേക്കണേ എഴ് എണ്ണൂറ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്ന് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അറുന്നൂറ് വാട്സ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ അഞ്ച് സബ് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീടിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈറ്റിംഗ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതേപോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യം വേണ്ടി കാണുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ദിസ് അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറ